వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ వనజ గారు నమస్తే నమస్తే వనజ గారు మూవీస్ విషయం ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి మనకి సెన్సార్ బోర్డ్ అని ఒకటి ఉంది అది వర్క్ చేస్తూ ఉంది ఏదైనా ఒక సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ రావాలి దాన్ని బట్టి ఆ సినిమాని ఎవరు చూడాలి దాంట్లో వైలెన్స్ ఎంతవరకు ఉంది ఎంతవరకు పబ్లిక్లోకి వెళ్ళొచ్చు అనేది మనకుంది కానీ అసలు అది ఎంతవరకు వర్క్ చేస్తోంది సెన్సార్ బోర్డుకి అనుగుణంగానే సినిమాలు వస్తున్నాయా దానికి అనుగుణంగానే మనం చూస్తున్నామా దీని ప్రభావం అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ వలన మూవీ చూడొచ్చు చూడకపోవచ్చు ఒకవేళ చూసామనుకుందాం దాని ప్రభావం పిల్లల మీద పడుతుంది అంటారా ఐ థింక్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చాలా ముఖ్యమైన విషయం కూడా జయ ఎందుకంటే మనకు చూస్తే సెన్సార్లో మనకు మూడు రకాల సర్టిఫికెట్స్ ఉంటాయి ఏ సర్టిఫికెట్ ఏయు సర్టిఫికెట్ యూ సర్టిఫికెట్ అని ఏ సర్టిఫికెట్ అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినా వాళ్ళు మాత్రమే చూడాలంటే ప్రధానంగా అందులో సెక్స్ అండ్ వైలెన్స్ కంటెంట్ని బట్టి ఆ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు సో పద్దెనిమిది నిండి మాత్రమే చూడాలి ఏయు అంటే పన్నెండేళ్లకు మించిన వాళ్ళు కూడా పేరెంట్స్తో కలిపి చూడొచ్చు వాళ్ళు విడిగా వెళ్ళకూడదు యు అంటే అందరూ చూడొచ్చు ఇది మనకున్న కేటగిరీస్ అయితే మీరు చాలాసార్లు చూస్తే మీరు చాలామంది పేరెంట్స్ ఒక మాట చెప్తుంటారు మీకు ఒకప్పుడు కాలంలో అది చిరంజీవి ఇప్పుడైతే కొంతమంది యంగ్ హీరోలు మా వాడు ఫలానా వాడి ఫ్యాన్ అండి అంటారు నేను చాలాసార్లు అడుగుతాను ఎట్లా ఫ్యాన్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అతను సినిమాలు వస్తే చూస్తాడంటే ఎట్లా చూస్తాడు నేను ఇదే అడుగుతాను వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఎందుకు అడుగుతున్నాను అనేది ఎట్లా చూస్తాడంటే థియేటర్లో చూస్తాడు టీవీలో చూస్తాడు థియేటర్లో ఎట్లా చూస్తాడు అది ఏ సర్టిఫికెట్ ఫిలిం కదా ఏ సర్టిఫికెట్ ఫిలింకి పిల్లలు అలౌడ్ కాదు కదా అంటే ఏ సర్టిఫికెట్ ఫిలింకి అలౌడ్ కాదా కానీ మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఇష్టం అండి అంటే ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు బిహేవియర్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఒకటి థియేటర్ అలౌ చేయకూడదు ఒక ఏ సర్టిఫికెట్ సినిమాకి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండని పిల్లల్ని లోపలికి రానివ్వకూడదు ఓకే వాళ్ళు రానివ్వకపోవడం సరిగా అది అక్కడ వాళ్ళు ఫెయిల్ అయితే పేరెంట్సే పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళటం అంటే ఒక విపరీతమైన మితిమీరిన సెక్స్కి వైలెన్స్కి పిల్లల్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ సో మీరు చాలా సినిమాలు ఏ సర్టిఫికెట్ సినిమాలు అన్నీ కూడా మీకు బ్లాక్ బాస్టర్స్ అవన్నీ అన్నీ పిల్లలు చూసుంటారు అంటే కుటుంబ సమేతంగా వెళ్తూ ఉంటారు వీళ్ళ సినిమాలకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మా పిల్లడు అగ్రెసివ్గా తయారాడు కొడుతున్నాడు వాళ్ళం కొడుతున్నాడు వీళ్ళం కొడుతున్నాడు మా వాడు దారి తప్పుతున్నాడు అంటే బీజాలు వేసింది మీరే మీరే కదా తీసుకెళ్లారు అండ్ ఒకటి ఇంకొక నేను సలహా ఏం చెప్తానంటే చాలా ఏ సర్టిఫికెట్ సినిమాలు ఇంకొక తీవ్రమైన బాధ్యత రాహిత్యం ఇది వీటికి మళ్ళా రెండో మూడో కట్స్ థియేటర్లో ఏ సర్టిఫికెట్ రిలీజ్ అయిపోతుంది మళ్ళా కొత్త సెన్సార్కి వెళ్ళి రెండో మూడో కట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుని ఏయు తీసుకుని టీవీకి అమ్ముకుంటారు టీవీలో వస్తుంది టీవీలో వస్తే అందరు కూర్చొని చూస్తారు మీకు ఒక్కసారి అది ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు మొత్తంగా దాని టోన్లోనే వైలెన్స్ అండ్ సెక్స్ ఉంటుంది రెండు మూడు కట్స్ వల్ల అది పోదు ఆ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్కసారి అది ఏ సర్టిఫికెట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏయు అయినా ఇంకేదైనా కూడా మీరు మీ పిల్లల్ని చూడనివ్వకండి అది మీ పిల్లలకు మంచిది కాదు మనకు చాలా సమస్య ఏంటంటే అదొకటే కాదు చాలా సీరియల్స్ విపరీతమైన ద్వేషం అంటే నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ విపరీతంగా ఉంటాయి మనకు సెన్సార్ లేదు టీవీకి చాలా దేశాల్లో లేదు అమెరికాలో కూడా లేదు కానీ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు రూల్స్ ఫాలో అవుతారు వాళ్ళు ఈ ఫ్యామిలీ టైంలో వచ్చే కంటెంట్లో ఇలాంటి మితిమీరింది ఉండదు ఒక లేట్ నైట్ కంటెంట్లోనూ అలాంటి కంటెంట్లో ఉంటుంది కానీ ప్రతిసారి మనకేంటి ప్రతి దాంట్లోనూ ఉంటుంది మనకి తొమ్మిది గంటలకు వచ్చిన సినిమాలో ఉంటుంది పన్నెండు గంటలకు వచ్చిన దాంట్లో ఉంటుంది ఆరింటికి వచ్చిన దాంట్లో ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి అంటే ఇవి ఎందుకంటే మనం ఒక ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు మన పిల్లల్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే సో కనీసం మనం బాధ్యతగా ఉందాం ఒక సినిమా వస్తుంది అంటే మొట్టమొదట మీరు దాన్ని సర్టిఫికెట్ ఏంటో చెక్ చేయండి ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఇప్పుడు అదే అడుగుదాం అసలు ఇలా ఒక సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది అన్న విషయం కూడా చాలా చాలా మందికి తెలియదు చాలా మందికి తెలియదు మీరు సర్టిఫికెట్ ఏంటో చెక్ చేయండి ఏ సినిమా అయినా సరే ఎంతసేపు అండి ఫ్యూ సెకండ్స్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఫలానా సినిమా సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ అని కానీ ఇమ్మీడియట్గా వస్తుంది సర్టిఫికెట్ ఏంటి అని సో ఆ సర్టిఫికెట్ ఏ అయితే మీ పిల్లల్ని చూడండి ఒకటి దయచేసి అట్లాగే ఇవాళ మరొకటి ఇప్పుడు ఏంటి చాలా సినిమాలు మనకు థియేటర్తో సంబంధం లేకుండా మనకు వెబ్ కంటెంట్లో వస్తుంది చాలా వెబ్ స్ట్రీమ్స్లో ప్లాట్ఫామ్స్లో వస్తుంది వాటిల్లో మీకు ఇవాళ చాలామంది పిల్లలు నెట్ఫ్లిక్స్ కానివ్వండి ప్రైమ్ కానివ్వండి హాట్స్టార్ ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్నారు చూస్తున్నప్పుడు మీకు అందులో సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోండి చిల్డ్రన్ మాత్రమే చిన్న పిల్లలు ఉ
అండ్ దాంతో పాటుగా పిల్లలు ఒక సినిమా మీరు ఒక సినిమా కాకుండా కనీసం మీరు అందరికీ ఇంట్లో సినిమాలు చూసే ఆలోచ సినిమాలు అలవాటు ఉంటే అలవాటు ఉంటే మాత్రం పిల్లలతో కలిసి పిల్లల సినిమాను మీరు చూడండి అది అలవాటు చేయాలి అలవాటు చేయండి ఎందుకంటే కనీసం వారానికి ఒక్కసారి వాళ్ళతో కలిసి కూర్చొని పిల్లల సినిమా ఒకటి అంటే ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్ అంటారు కదా అందరూ చూసేవి అంటే ఆల్ అని ఉంటుంది రేటింగ్ మీకు వీటిలో ఈ ఆల్ రేటింగ్ ఉన్న సినిమాను మీ పిల్లలతో కలిసి చూసుకోండి అయితే బయట సినిమాల్లో ఆలని ఉంటే కూడా మన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడే ఉంటాయి కొంత ఇబ్బంది పడే ఉంటాయి పడకండి ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు మీరు చెప్పకపోతే ఇంకో ఇవాళ ఉన్న డిజిటల్ యుగం ఇంకో చోట నేర్చుకుంటారు సో సిగ్గుపడకండి చీచి అనకండి రైట్ అంటే మీరు వాళ్ళతో కూర్చొని ఒక ఓపెన్గా కనీసం వారానికి ఒకసారి నిజంగా కుటుంబ సమేతంగా ఆల్ రేటింగ్ ఉన్నవో ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్ చూడండి సినిమాలు చూసే అలవాటు ఉంటాయి మీరు వాళ్ళని వాళ్ళ సినిమాలకు వదిలేసి మీరు థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి ఏ రేటింగ్ సినిమాలకు వాళ్ళని మనతో పాటు తీసుకెళ్తే ఇలాంటివి చేసి ఆ తర్వాత చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకున్నట్టుగా తర్వాత బాధపడటం వల్ల ఆ బీజాలు పడిపోతాయి అంటారా చిన్న వయసులోనే అలాంటి మూవీస్ కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ చూడటం వల్ల మీకు గుర్తుంటే మీకు చాలా మంది చిన్న పిల్లలు కథ చెప్తున్నప్పుడు ఇలాంటి కథలు సినిమాలు చూసి నేను చూస్తుంటాను చూసిన ప్రతిసారి నాకు చాలా విషాదం కనిపిస్తా పిల్లలు ఫైటింగ్ తో సహా అన్ని చెప్తూ ఉంటారు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఇంకొకటి సినిమాలో మన సినిమా సినిమా ఎందుకు అందరు మెస్మరైజ్ అయిపోతారు సినిమాలో జర్నీ చేయటం అంటారు ఆ సినిమాలో ఒక హీరో ఉంటాడు ఆ హీరోకి ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది లేదా ఒక సమస్య ఉంటుంది లేదా ఇంకేదో ఉంటుంది ఆయన తీర్చడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు మనం కూర్చున్న ఆడియన్స్ అంతా ఈ హీరోతో పాటు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం ఈ హీరో మంచి కోసమనే కావచ్చు సినిమాలో చెప్పేది ఒక మనిషిని అత్యంత దారుణంగా చంపుతున్నారు ఇవాళ ఒకప్పుడు విలన్లు చంపేవాళ్ళు ఇప్పుడు హీరోలే చంపుతున్నారు ఒక హీరో అవతల వాడిని విలన్ని అత్యంత దారుణంగా చంపడం చూసిన పిల్లవాడు ఏమనుకుంటాడు పాపైనా బాబైనా ఖచ్చితంగా ఎస్ కదా అది రైట్ అనుకుంటాడు అండ్ పైగా థియేటర్లో కూర్చున్న ప్రతి వాళ్ళు తామే హీరో అనుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రయాణం హీరోతో జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి అందులో వీళ్ళను వీళ్ళు ట్రైన్ల మీద అక్కడెక్కడ ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ వెళ్తుంటే వేగంగా వెళ్ళే ట్రైన్ మీద నుంచి విలన్ని తీసి కొడితే ఆ స్పీడ్గా వెళ్ళి అక్కడ ఉండే ఒక స్తంభానికో దేనికో కొట్టుకొని చనిపోతారు ఎంత వైలెన్స్ అది చెప్తుంటే అనిపిస్తుంది కదా ఎంత వైలెన్స్ అని ఇంత వైలెన్స్ని పిల్లలతో కలిసి చూస్తారు పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తారు బయటకు వచ్చి సాంప్రదాయము తొక్క నువ్వు పిల్లలతో కూర్చొని ఇలాంటి చెత్త అంతా చూసి బయటకు వచ్చి ఏ మాట మరి ఎట్లా పిల్లలకి అంటే పిల్లలకి అంటూ ఒక మాధ్యమాన్ని మనం చూపించాలి రైట్ వాళ్ళకు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే కావాలి ఆటలు పాటలతో పాటుగా మరి మార్గం అంటే ఏమని ఏమనుకోవాలి అవసరం ఏముంది మనందరం ఎన్ని సినిమాలు చూసి పెరిగా ఎందుకు అసలు వాటి కోసం అయితే నేను ఏమంటున్నాను అంటే లేవనట్లేదు ఉన్నాయి వాళ్ళ మీరు వాళ్ళ డిజిటల్ కంటెంట్ లోకి వెళ్తే చాలా మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి మీరు సెవెన్ ప్లస్ కి థర్టీన్ ప్లస్ కి మీరు చాలా చాలా మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి చాలా మీరు అన్నట్లుగా ముందుగా మనం పెద్దవాళ్ళు చూసేవేంటి పిల్లలు క్షణాన్ని పాటించండి నేను చూడొద్దని చెప్పట్లేదు కానీ ఒక దానికి కూడా లిమిట్ పెట్టండి వారానికి ఒక సినిమా ఎందుకు అంతకంటే ఎక్కువ పిల్లల్ని అంతకంటే ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్క్రీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మంచిది మంచిది కాదు వాళ్ళకి బయట బయట ప్రపంచంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి ప్రపంచంతో ఉండే ఉండటానికి అవసరమైనవన్నీ చేసి కావాలంటే వారానికి ఓ సినిమా కూర్చొని చూడండి వారానికి ఓ సినిమా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ కలిసి కూర్చోండి యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్యాండింగ్ బాండింగ్ మీరు అందరూ మాట్లాడుకుంటారు సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ మాట్లాడుకుంటారు మీరు అలా మాట్లాడుకోలేని సినిమాలు మీరు 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 వెళ్ళి ఏ రేటింగ్ చూసేసి పిల్లల్ని చూడమంటే అది కరెక్ట్ కాదు అంటే సినిమాలు అనేవి మనకు పార్ట్ ఇవాళ చాలా విషయాలు పిల్లలు సినిమాల నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు అవునండి మనకి ఇంకా వేరే ఏం లేదు కాబట్టి అవునండి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారనే విషయంలో మీకు క్లారిటీ దాన్ని ఆఫ్ట్రాలను తీసేయొద్దు తీసేయొద్దు ఎగ్జాక్ట్లీ టీవీలో వచ్చినవన్నీ మంచివి అనుకోవద్దు రావు టీవీలో నిజంగా అంత బాధ్యతగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేయట్లేదు సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళకి ఆ బాధ్యత లేదు టెలివిజన్ వాళ్ళకి ఆ బాధ్యత లేదు బాధ్యత ఎవరికి ఉండాలి మీ పిల్లలు కదా అంతే మీకే ఉండాలి మన పిల్లలు కాబట్టి మనకే ఉండాలి రైట్ సో కాబట్టి ఏం చూస్తున్నారనే విషయంలో క్లారిటీ ఉండాలి ఏ సర్టిఫికెట్ సినిమాలకు పిల్లల్ని తీసుకుని థియేటర్లకు వెళ్ళకూడదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సినిమాల వరకు మనం సర్టిఫికెట్ వైజ్గా చూస్తూ ఉన్నాం వాట్ అబౌట్ టీవీస్ మనం టీవీని ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలంటారు మరి టీవీకి సంబంధించి అసలు హద్దు హద్దు అదుపు అనేది లేదు రైట్ నేనేమంటాను తెలుసా టీవీ అనేదాన్ని పిల్
కార్టూన్ నెట్వర్క్స్ చూడనివ్వండి బట్ కార్టూన్ నెట్వర్క్స్ లో కూడా లాస్ట్ టైం చెప్పాను దానికి కూడా ఏజ్ రేటింగ్ ఉంది మీరు ఒక కార్టూన్ నెట్వర్క్ సిరీస్ పిల్లలు చూస్తున్నారు అంటే ఏజ్ రేటింగ్ చూడండి ప్రతి దానికి ఏజ్ రేటింగ్ ఉంది అసలు ఏజ్ రేటింగ్ చెక్ చేయడం అనేది మన వాళ్ళకి అలవాటు లేదు కార్టూన్ నెట్వర్క్స్ కేజ్ రేటింగ్ ఉంటుంది సినిమాల కేజ్ రేటింగ్ ఉంటుంది వెబ్ సిరీస్ కేజ్ రేటింగ్ ఉంటుంది ఏజ్ రేటింగ్ చెక్ చేయండి చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఎలవ్ చేయండి ఇవాళ మీరు వెబ్ సిరీస్లు చాలా అద్భుతమైన వెబ్ సిరీస్లు ఉన్నాయి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉన్నాయి ఫుట్బాల్ మీద సాకర్ మీద హాస్ వాట్ చాలా అద్భుతమైన ఉన్నాయి ఏజ్ రేటింగ్ చెక్ చెక్ చేసి పెట్టండి నేను కంప్లీట్గా మీరు ఆపేయలేరు నాకు తెలుసు కానీ చేసేది బాధ్యతగా చేయండి అంటున్నాను వదిలేసేయకండి ఏదైనా అట్లా వదిలేసేస్తే అపరిమితంగా ఏదైనా చూడొచ్చు అంటే పైగా మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి ఒకదాని నుంచి ఒకదాని కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకే తెలియకుండా వాళ్ళు చాలా డీప్గా వెళ్ళిపోతున్నారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావడం చాలా టఫ్ సో టీవీ కంటెంట్ అయినా తెలుగు అంటే రెగ్యులర్గా మనకు వచ్చే మెయిన్ స్ట్రీమ్ టీవీ పిల్లలకు అవసరం లేదు వాళ్ళు చూ వాళ్ళు చూడాలి తలుచుకుంది చూడాల్సింది కార్టూన్ నెట్వర్క్లు టీవీ వెబ్ సిరీస్లో వాటికి ఏజ్ రేటింగ్ చెక్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే పిల్లలు ఎలా చేయాలి ఓకే శాంతం చూ చూడొద్దు అని చెప్పే కన్నా మీరన్నట్లుగా ఏజ్ రేటింగ్ అనేది ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకొని వాళ్ళని కనుక చూడనిస్తే అట్లీస్ట్ కొంచెంలో కొంచెం అయినా చాలా వరకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వనజ్ గారు ఇంకొక టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ